வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் அவங்க <laughs> 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 இத்தனை பெரிய நட்சத்திரங்களுடைய படங்களுக்கு நடுவில் இந்த பொண்ணுகை பூ என்ற படத்தை எடுக்கணுன்ற எண்ணம் எங்கே வந்து கதை அருமையான கதை ம் கதை சொல்லும்போது இந்த தம்பி கதா ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப நல்லா கதை சொன்னார் கதை சொன்னோன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பிடிச்சி இந்த கதையை நீங்கள் பண்ணிவிடுங்கன்ட்டேன் அப்போது நந்தான்ற ஒரு கேரக்டரு நான் வந்து சினிமாவில் வந்து மனுஷர் கண்ணப்பன் சார் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய பேரன் தான் அவன் ஆமாம் ஸோ அவனை நான் தான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்த்து விட்றேன் அந்த கலைஞர் பீரியடில் அங்கே போயிட்டு விருது வழங்கும் விழா நடக்குது பட்ட அந்த நேர் முடிஞ்சவனும் கூட அப்போ இவன் சிறந்த நடிகர் விருது வாங்க என் கையிலே வாங்குகிறான் அங்கேயே மேடையில் ஆனால் சொன்னேன் இவனுக்கு நான் வாய்ப்பு தர போகிறேன்னு அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க போகிறாங்க அடுத்த முறை வந்து என்னை பார்த்துட்டு போகும்போது ட்ரெயினை விட்டு இறங்குறாரு என் பையனை நீ வந்து உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போகிறாரு அவங்க அப்பா வந்து அப்பா போய் ட்ரெ ட்ரெயினை விட்டு இறங்கும்போது அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்காங்க இறந்துடுறார் இறந்துடுறார் அந்த டெத்து செருமனிக்கு போகும்போது அந்த அம்மா அழுத அழுகை இன்னும் என் மனசு கண்முள்ள நிற்கிது வந்தேன் உடனடியாக சபாவை கூப்பிட்டு உடனடியாக அந்த பையனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பண்ணேன் சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் எனக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பு இழப்பு இருந்தாலும் ஒரு கலைஞனை எத்தனை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறேன் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த கதையில் வந்து சபா வந்து கிளைமேக்ஸை சரியாக பண்ணலை நான் படம் பார்க்குறேன் சபா எந்த கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சினோ நீ வந்து டைரக்டரை பற்றி மெச்சிக்கணுன்ற மாதிரி தான் கிளைமேக்ஸ் ஜனங்களுக்கு புரியாது அவள் வந்து வாழ்நாளெல்லாம் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படி ஜூம் ஃபார்வர்ட் போனால் அங்கே ஒரு கல்லறை கல்லறையில் அவள் இறந்த செய்தியை வந்து செய்தியை காமிக்கிறேன் இது ஜனங்களுக்கு புரியாது திருப்பி பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியும் சார் புரியும் சார் எனக்கு படம் வரும் உனக்கு யோசனை பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் இந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் தான் விட்டு ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு பிட்டு ஃபோனில் மாற்றுறதை வச்சு தான் காவலன் அதான் வாண்டட் அதான் பாடி கார்ட் அதில் இருக்கிற ஒரு பீஸை எடுத்து பண்ணால் இல்லை அவன் இது இது இதை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் இது ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணமே அந்த எந்த பாயிண்ட்டை நான் பிடிச்சனோ அதை கரெக்டாக மலையாளத்தில் பாடி கார்ட் பண்ணாங்க வாண்டட் பண்ணாங்க ஜெயித்தாங்க காவலன் பண்ணி ஜெயித்தாங்க நம்ம கணிப்பு த தப்பு இல்லை கையாண்ட முறை தப்பாக போச்சு இத்தனை படங்கள் நீங்கள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு முதல்லே ஒரு படம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலாக இல்லை இல்லை அவர் மேலே மிஸ்டேக் அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் ஒரு 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 இடர்பாடம் அவர் முதல்ல வந்து அண்ணாமலை பீரியடில் என்னை கூப்பிட்டு மேடையில் சொல்கிறாரு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு தொடர்ச்சியாக வந்து பார்க்கும்போது நடுப்புற ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னு கூலிக்காரன் பண்ண வைக்கிறாரு அப்புறம் அந்த எல்லா பூஜைக்கும் அவர் தான் வருவார் விழாக்கும் அவர் தான் வருவார் அப்போது ஹாலிடே எனக்கு வந்துருங்கன்னு அவரே ரூம் போட்டு தங்க வச்சு நான் கலைப்புலி சேகர ஏற்கனவே சிரஞ்சிவிக்காக ஒரு கதை ஒன்று சொன்னான் ஒரு ஓப்பனிங் எடுத்தவொன்னே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்து போவாங்க எட்டும் போய் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு இதெல்லாம் வச்சு பார்ப்பாங்க அவனுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் எவ் ஏன் இந்த மாதிரி அடிபட்டு வந்தான்றதுக்கு ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு கதையை சொல்லி அந்த கதை ரஜினி சாருக்கு சொல்கிறதுக்குன்னு போனால் அங்கே போனோன்னா இவர் வந்து தன்னுடைய இன்டெலக்சுவல் ரஜினி சார்கிட்ட தெரியணுன்னு ஒரு அஞ்சு ரீல் வரல பேசாத ஒரு ஊம கதையை சொல்கிறார் அஞ்சாவது ரீல் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு வத்தி பட்டி தரந்தால் ஒரு பட்டாம் சார் தெக்க தக்க தேஜிய தெக்க தக்க தீஜிய அப்படின்வார் ரஜினி சார் பார்த்தார் பார்த்துட்டு நம்ம இன்னொரு தடவை சந்திப்போமா அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு டிஃபன்லாம் அவரையே 
வாங்கி அவர் பங்கிட்டு பரிமாறி கொடுத்துட்டு சேகர் அமிச்சுட்டு எனக்கு கதை சொல்லி உன்னை கூப்பிட்டா நீ வந்து கமலுக்கு சொல்ல வேண்டிய கதை எழுதி சொல்லுவீங்க அதுவும் அஞ்சு ரீல் வரலாம் பேசாத ஆறாவது ரீல் தேக்க தேக்க ஹிந்தி பேசுகிறான் என் ரசிகள் ஒத்துப்பாங்களா அப்படின்னாரு தப்பு தான் சார் நான் தெரியும் இல்லை இல்லை நாளைக்கு பர்ச்சுரி பிரதர்ஸ் வராங்க அவங்கக்கிட்ட கதை கேட்டு நான் சொல்கிறேன் தைரியமாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு வழி அனுப்புறாரு அதுதான் அண்ணாமலை அது அந்த நேரத்தில் ஏதோ கலா கவிதாலயத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இஷ்யூவால் அது போச்சு அப்புறம் முத்துக்கு கூப்பிட்டு ப்ரௌன் டைரியில் எழுதிட்டார் இப்படி இப்படி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ராகவேந்திர அட்ரஸுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெக்னீஷியனுக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் முடிச்சாச்சு வெளியில் வர எதிர்க்க கவிதாலயம் பாலச்சந்திர மிஸ்ஸஸும் அவங்க டாக்டரும் வராங்க அங்கே போயிட்டு என்ன நடந்தது சாயங்காலமாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சாருக்கு பண்ண வேண்டியதாக இருந்தாலும் நான் சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு போனார் அது அப்படியாச்சு அதுக்கடுத்து தான் பாட்ஷா பாட்ஷா போது எலெக்ஷனில் போய் நிற்கிற அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் இப்படியே கை வச்சுருந்தார் என்ன தான் என்ன இப்படி இது இல்லை சார் நான் எவ்வளோ தடுத்து பார்த்தேன் சார் ஐம்பது லட்சம் டொனேஷன் கூட தரேன்னு சொல்லி பார்த்தேன் பட் வீட்டில் வந்து தோத்தா கூட ஒரு ஆள் நில்லுங்கன்ட்டாங்க அந்த அளவு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாரு நான் என்ன செய்யணும்னு உங்கள் ஆசீர்வாதம் ஒன்று போதும் சார் அப்படின்ட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்புறமா தான் கபாடி நீங்கள் அரசியல் இருந்ததை பற்றி ரஜினிகாந்த் எப்போ சொல்லியிருக்காரு விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் எதுவுமே சொன்னதில்லை அப்படின்னாரு <laughs> 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 விஜயோட இணைந்து நீங்கள் பணியாற்றிய முதல் படம் சச்சின் தான் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி விஜய் உங்களுக்கு நல்ல பழக்கமா அதாவது எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் தான் வந்து அதுக்குண்டான பரிவர்த்தனை பேசி அதை பண்ணணும்னு சொன்னது கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டோட அவருக்கு கதை சொன்னோம் ஓ விஜய்க்கா விஜய் சொன்னார் அவர் வீட்டில் போய் ராஜீவ் மேனன் போய் சொன்னார் அப்புறம் அந்த டேட்டு அவருக்கு இல்லை தேதி நம்ம கேட்ட தேதி இல்லை அதனால் அது தவிர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சச்சினுக்கு சச்சினில் வந்து தொட்டிஜய கதை தான் வி இசட் துரை சொல்ல சொன்னது ஓ விஜய்க்கு ம் ஓ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிச்சு அவர் பண்ணுறது டிலே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஜான் வச்சு குஷி மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு சச்சின் பண்ணோம் ரொம்ப ரொம்ப திருப்திகரமாக அமைஞ்ச படம் அது அந்த படத்தில் வடிவேலு விஜய் ரெண்டு பேருடைய சீன்ஸு அப்படி இன்னி வரைக்கும் கலகலப்பான காட்சிகள் வடிவேலு பிகினிங்லேருந்து நம்ம அவர் அவர் அதாவது கிழக்கு சீமையில் போது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்க ஸ்டார் அப்போ அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நம்ம பண்ண அதாவது பா பாரதிராஜர் ரொம்ப கோ அவருக்கு போய் சம்பளம் பேசணும் கோச்சிக்கினார் அப்புறம் ஓடி அது என்னென்ன சம்பளம் இருபத்தஞ்சு ரூபா கேட்டது அவ்வளோ கோவப்படுறாரு நீ நீ ஏன்பா கேட்ட என்ன கேட்டால் நான் தர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுத்து நீ அவர்கிட்ட எதுவுமே பேசாது இப்போ படத்தை மாதிரி ஒத்துக்கண்ணேன் அதில் வந்து ஒரு சோலோ காமெடினா வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிது அதுலேருந்து அவர் பிக்கப் ஆகிட்டார் உங்கள் ஊரில் என்ன காலை மாடு பால் கிடைக்கிறா ஏண்ட அவருடையம் <laughs> இது வந்து ஒரு மெலோ ஒரு ஒரு தென்றல் மாதிரி அது புயலாக போச்சு இது தென்றலாக தவழ்ந்தது அப்படியும் இரநூறு நாள் போச்சு எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லாபம் எனக்கும் பெரிய லாபம் அதுக்கப்புறம் படம் முடிஞ்ச ஒன்று கூட பெரிய அமௌண்ட் எடுத்து போய் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் இவர் எஸ்ஏசி ஆ பெரும் தொகை எடுத்து போய் கொடுக்க போயிருந்தேன் எனக்கு பெரிய லாபம் வந்துக்குதுன்னா இல்லை நீங்கள் சம்பாரிச்சுன்னு சொல்கிறீங்களா அதுவே போதும் திரும்பி கொடுத்துட்டார் தொட்டி ஜெயா திரைப்படத்துக்கு முதல்ல கதாநாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சிம்பு இல்லை இல்லையா இல்லை இல்லை ஜீவன் 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 தான் பண்ணணும் நம்ம ஆர் டி ராஜசேகரம் துரையும் சேர்ந்து ஒரு அவங்க ஒரு 
ஒரு ஒரு கேம் விளாடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கேமில் இவங்க போய் சிம்புக்கிட்ட போய் அந்த கதையை சொல்லிட்டுருக்குறேன் சிம்புக்கு அந்த கதையை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஃபீஸ்க்கே வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டார் இன்னும் இது இல்லை இன்னும் எதனால் இது இப்படி ஆச்சுன்னு நான் கேட்கும்போது இல்லை சார் அது வேறு மாதிரி வந்திருக்கு இவர் இவர் வந்தார்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது சில ச என்னுடைய சங்கடங்கள்லாம் சொன்னேன் இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா பண்ணித்தரேன் கோபரேட் பண்ண அதே போல் நல்லா பண்ணி கொடுத்தார் சிம்பு ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தார் ஒரு சின்ன ஒரு நடுப்புற கூட ஃபினிஷிங்கில் ஒரு நெருடல் வரும்போது கூட சபையில் வந்து என் பக்கம் நியாயம் பேசிட்டு போனார் ஆ படத்தில் வெளியீட்டில் சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தது இல்லையா ஆமாம் ரொம்ப கடைசியில் சபையில் வந்து தீர்த்து சொன்னார் தானசார் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் உண்மை அப்படின்ட்டு போனார் ஒரு ஹீரோவாக சிம்பு எப்படி ஒத்துழைப்பை தந்தார் அந்த படத்துக்கு இல்லை என் என்னை பொறுத்தவரை கரெக்டாக தானார் ப்ராம்டாக வந்தால் ப்ராம்டாக பண்ணி கொடுத்தா நல்லா வந்து ரெண்டு வாரத்துலேயே லாபம் வந்துச்சு இல்லை நம்மளும் ஓன் ரிலீஸ் ரெண்டே வாரத்தில் பெரிய லாபம் வந்தது நல்லா கமர்ஷியலாக பெரிய இட்டு அந்த ட்ரெண்டை தான் எல்லா படங்களையும் ஃபாலோ பண்ணாங்க வில்லன் இருக்கிற இடத்துக்கே ஹீரோ போய் சேர்றது போய் நிற்கிறதுன்றது வந்து அது ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா மா நிறைய படங்களில் வந்து அது இந்தியாகட்டும் தெலுங்காகட்டும் மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜிலும் ஹீரோ வந்து வில்லன் இருக்கிற இடத்த போய் நிற்கிறதுன்றது வந்து அது அதுதான் அந்த ட்ரெண்ட் ஷெட் மற்ற படங்களை விக்ரமன் இயக்கிறதுக்கும் உங்கள் படங்களை இயக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் அவர் ரெகுலராக ஒரு குடும்ப படங்கள் மாதிரியே இயக்கிறது டேரக்டர் ஆனால் உங்கள் படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு காதல் படமாக இயக்கினார் அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது சொல்ல போனால் அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்ன கதை ஒரு அருமையான கதை ஒரு இரண்டு நண்பர்களை வச்சு கதை சொன்னார் அது டெஃபினட்டாக கோல் அடிக்கிறோம் அந்த கதை எனக்கு பிடிச்சி போயிட்டு இந்த படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டேன் இல்லை சார் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வந்து கவுண்டர் மாதிரி நான் ஒரு யூத் சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கிறேன் இது என்னுடைய ஃபார்முலா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் என்னுடைய ஃபார்முலா இப்போத்தி வந்திருக்கிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு கவுண்டர் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க பாணியில் ஒரு கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லி தான் சென்னை காதல் சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு அந்த கதை தான் பிடிச்சிருக்கு இந்த கதை உங்களுக்காக நான் எடுக்கிறேன் நீங்கள் விரும்புகிறீங்கன்றதுக்காக எடுக்கிறேன் பட் எனக்கு அந்த கதை தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு படத்தை ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி படம் திருப்திகரமாக போகலை அப்போது நான் ஃபைனல் பேமெண்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு பேமெண்ட் எடுத்துமே அவர்கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை பதினாறு லட்சம் ரூபா பதினாறு லட்சம் டிடி எடுத்துமே கொடுக்குறேன் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் என்ன சார் நான் உங்கள் கதையை நான் எடுக்காமல் இருந்தது என் தப்பு எனக்காக நான் விரும்பின கதையை நீங்கள் எடுத்தீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த இழப்பு அந்த இழப்புக்கு நான் தான் காரணம் அதனால் இந்த படம் வாங்க மாட்டேன்னு காரில் எடுத்துருந்து வச்சுட்டார் அந்த மாதிரி விக்ரமன் பண்ணார் சினிமாவில் அது மாதிரி இப்போ இருக்கா இருக்காங்க இல்லைன்னா இந்த மழை பெய்யாது அதாவது பன்மணி திரள் போடும்போது நன்மணிகள் இருக்க தானே செய்யும் சில மணிகள் மிஸ் ஆகலாம் அதுக்காக எல்லாரையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக இந்த சில சில இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து தயாரிப்பாளர் மிஸ் ஆன பிறகு உடனே டேட்டை கொடுத்து அந்த படத்தை பண்ணி கொடுக்குறது லாஸ் ஆகிடுச்சின்னா ஒரு படம் இல்லை ரெண்டு படம் பண்ணி கொடுத்த ஹீரோக்கள் இருக்காங்க லாஸ் ஆகிடுச்சின்னா அஞ்சு கோடி பணத்தை கொடுத்தவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க உங்கள் மகன் டைரக்ட் பண்ண படம் தான் சக்கரை கட்டி சக்கரை கட்டி அவருக்கு வந்து இயல்பாகவே இந்த டைரக்ஷனில் நாட்டம் இருந்ததா இல்லை இல்லை அவர் வந்து ஆரம்ப அவர் சின்ன வயசுலேருந்து சினிமா தான் அதிகமாக அவர் யார்கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் என்னை இப்போ வெளில போகும்போது என்கிட்ட சொல்லுவோம் பையன்கிட்ட நிறைய திறமை இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நாள் நல்லா வருவார் அப்படின்வாங்க அப்படி தான் எனக்கு என்னோட இந்த சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நெளிவு சொல்லியும் தெரியும் நம்ம பசங்க வந்து அதில் சிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அவன் வரக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் காலம் செய்த கோலம்னா அவனை எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே விட்டுருச்சு பட் இருந்தாலும் ரஹ்மான் வந்து மியூசிக் பண்ண போகும்போது ரீரி கேடிங் நடக்குது ரஹ்மான் என்னை கூப்பிட்டுது கூப்பிட்டுட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளருடைய மகன் ஒரு படம்லாம் பண்ணி பெரிய லெவலில் போகலை நான் அவர் பேரை சொல்லி அவருடைய மகன் மாதிரி தான் உன் பையனாக இருக்க போகிறான் தான் நான் நினச்சேன் பட் ஆனால் உன் பையன் டிஃப்ரெண்ட் இரானியன் பிக்சர் மாதிரி எடுத்திருக்கான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு பாராட்டினார் அதே மாதிரி பாட்டுலாம் டாக்ஸி டாக்ஸி சாங் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் டுவெண்ட்டி எத்து பிளேஸ் அந்த படம் அந
சுபாஷ் கை சோலா ஹோட்டல் போகிற ஒரு கூப்பிட்டு எடுத்து அந்த சாங்கு காமிச்சார் நீ வந்து பார் அந்த சாங் அப்படின்னு அப்படி ஒரு பெரும் பெருமைப்பட்டக்கூடிய ஒரு பாக்யராஜ் பையன் அந்த படத்துக்கு எப்படி கதை என்ன தேர்வு பண்ணுவீங்க இவனா போய் அவனை பார்த்து ஒரு ஹோட்டலில் உட்கார வச்சு கதை சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேர் பேசி சோனுவோம் சாந்தனுவும் கலாபுரமும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசி தான் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இவர் பா பாக்யராஜும் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த படத்துடைய தொடக்க விழாவில் விஜய் கே பாலச்சந்தர் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க பெரும்பாலும் உங்களுடைய விழாக்களில் கே பாலச்சந்தர் முக்கியமான பங்கு வைப்பார் என்னுடைய உங்களுக்கு அவருக்குமான நட்பு எங்கே தொடங்கிச்சு அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் அடிக்கடி ஒன்றா கூடும்போது சந்திக்கும் போது நான் பேசுகிற பேச்சு இண்டஸ்ட்ரி மேலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இயல்பான நல்ல ஒரு பிடிமானம் அது அவர் வாட்ச் பண்ணுவார்ல அதாவது சிலர் தனக்காக பேசுவாங்க தன்னை சார்ந்தவர்களாக பேசுவாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்காக பேசுகிறதுன்னு ஒன்று ஒரு சில அடிகோல் இருக்குல்லையா அந்த மாதிரி தான் பாலச்சந்தர் என்னை பிடிச்சார் அப்புறம் என்னுடைய தமிழ் சொல்லாளரில் பிடிச்சிக்கோ நீ எழுதியானுவார் நான் எழுதுவேன் அது கூட இருந்து பார்த்தவர் கமல் சார் அதனால தான் அவர் வந்து மகளிர் மகளிர் தமிழவன் தமிழவன்ற கேரக்டர் வந்து என்ன பண்ண சொன்னார் அதுதான் நான் முடியாதுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அது கடைசியில் அது மாதிரி வந்தது பண்ணோம் தனுஷோட சேர்ந்து படம் எடுக்கிறது என்ற முடிவு எப்போ எடுத்தீங்க அது ஒரு நாள் வந்து ஒரு பண்டிகை ரஜினி சாரை பார்க்கறதுக்கு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அப்போது அவருடைய பெரிய பையன் தனுஷுடைய பெரிய பையன் எப்படி இருந்தது வெற்றிமாறனோட பணியாற்றி அனுபவம் அதாவது சூழ்நிலை உறக்கம் இல்லை என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவருடைய சிந்தனை வந்து சினிமா 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 தான் இனிமே தமிழில் வந்து மல்டி ஸ்டார் படங்கள் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்காங்க வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்குண்டான அந்த அந்த டைரக்டர் வந்து அந்த அதை அது அது கையில் எடுக்கக்கூடிய சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ